ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയിലെ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണിത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകളാണ് അതായത് മൈക്രോ സ്പോറോ ജെനസിസ് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ് ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നടക്കേണ്ട പ്രോസസ്സുകൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഒന്ന് ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസും രണ്ടാമത്തത് ഗ്യാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസിൽ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന്റെ ഫോമേഷനും നടക്കണം അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന്റെ ഫോമേഷനും നടക്കണം അതിനുശേഷം മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ആ പ്രോസസ് ആണ് ഗ്യാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പൊ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയും ആൻഡ്രീഷ്യത്തിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റുകൾ സ്റ്റേമെൻ ഓരോ സ്റ്റേമെന്റിലും ഒരു സ്റ്റെറൈൽ സ്റ്റോക്കും ഒരു ഫെർട്ടൈൽ ബയലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചറും കാണപ്പെടും സ്റ്റെറൈൽ സ്റ്റോക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിലമെന്റ് ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ബയലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ ആന്തർ എന്ന് പറയുന്നു ആന്തർ ആണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ആന്തറിനെ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ആന്തറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മൈക്രോസ്പോഴ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് സോ ആന്തർ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചിയം മെച്യൂർ ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ അതിലെ വോൾ ലെയേഴ്സ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അതുപോലെ മൈക്രോസ്പോഴ്സിന്റെ ഫോമേഷൻ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് മൈക്രോ സ്പോറോ ജെനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ആന്തറിന്റെയും ലോബ്സിൽ നമുക്ക് മൈക്രോസ്പോസ് കാണാം മൈക്രോസ്പോ ടെറ്റാർഡുകളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആന്തർ മെച്യൂർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഹൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മൈക്രോസ്പോസ് പരസ്പരം ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ടെറ്റാർഡിൽ നിന്ന് ഓരോ മൈക്രോസ്പോസും ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ഈ മൈക്രോസ്പോസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ആണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിൻ എന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് സോ പോളൻ ഗ്രെയിൻ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് വിദിൻ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ പോളൻ ഗ്രെയിനിന്റെ അകത്താണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സിനെ വഹിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് പോളൻ ഗ്രെയിനെ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ പല ഷേപ്പിലും സൈസിലും നമുക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കാണാം ഓരോ ഫ്ലവറിന്റെയും പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും പ്രത്യേകിച്ചും അതിന്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ചിലത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കാണാം ചിലത് സ്പൈനി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള മുള്ളുകൾ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് കാണാം ചിലത് ഡിപ്രഷൻസ് ഉള്ളത് കാണാം കുഴികളൊക്കെ പോലുള്ളത് കാണാം അതുപോലെ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രല്ല ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ളതും പല ഷേപ്പിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ പോളൻ ഗ്രെയിനിനും കോമൺ ആയിരിക്കും സോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് അപ്പൊ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആന്തർ ആണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ദൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ പോളൻ ഗ്രെയിനിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പോളൻ ഗ്രെയിനിനും രണ്ട് വോൾ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഹാവ് ടു ലെയേർഡ് വോൾ ഔട്ടർ വോളും ഒരു ഇന്നർ വോളും അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിൽ ഔട്ടർ ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഔട്ടർ വോളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ആണ് ഇന്നർ വോളിനെ
Presence of sporopollenin helps the pollen to be preserved even in fossils. Vexine in the parena, a wall layer form chedrikinada, sporopollenin in the parena, or a hard substance on dana. E. sporopollenine, acidino, alkalico, alangil high temperature no, enzymes no, unum nashipika and itis adikila. Adunda, etrio kalam unbula, flowers in the nashtapetapoe pollen grains of volum, fossil remains item amuka. This is the chemical compound in the presence of the pollen grains. Well preserved in fossils. Fossil remains are the pollen grain. This is the main reason this is the chemical component. And the chemical component of exin is sporopollenin. In the case of is thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. If plant cell wall form, cellulose will be additional deposits of pectin in India. It will be thin layer of exin compared to the exin. continuous layer. In India, we will be able to plasma membrane. Plasma membrane pollen grain the cytoplasm surrounding a single membrane. Exin is a continuous exin in the continuous Exine in the sporopollenin chela bagat the thin nairicum. Angana thin nidla areas ne, namla germ poor and anavlika. Indine continuous iricum, continuous idler layer iricum, indine. Paksha exine continuous ella, avade every namka cheria cheria, thin areas kana nitis adicum. E thin areas ne an namla germ poor in the barana. Germ poor te number, oro pollen grain loom, let this tiricum. Elam pollen grain loom, equal number of germ poor and dicolon ilia. Now, the germ pore is in the exine in thin areas. In this germ pore, the pollen grains germinate and the pollen tube is in the same way. The exine is in thick layer and the pollen tube is in the same way. The pollen tube is in the same way. The pollen tube is in the pollen tube is in the same way. The pollen tube is in thin areas. The thin areas are in the same way. Thick wall aana, outer wall aana, it is made up of sporopollenin. In then thin and continuous layer aana, it is made up of cellulose and pectin. Exinum intinum kudade and dagatitum plasma membrane kana nitis adicum. Exine la kana openings alangal thin areas neana namula germ pores in the vlika germ pores less sporopollenin absent iricum. Pollen tube porteki ver another e germ pores lodian. In the pollen grain, we have the structure of the pollen grain. We have the cytoplasm and the cytoplasm nucleus. We have two cells in the mature pollen grain. We have two cells formed in the unequal division. In the initial stage, we have a pollen grain in a single nucleus. We have the cytoplasm and the cytoplasm. We have the pollen grain mature in the unequal division. ஒரு மெச்சுர் போலன் கிரேல்லே நம்கு 2 cells காணானாய்டு சாதிக்கியும் ஒரு வலிய செல்லும் ஒரு செரிய செல்லும் வலிய செல்லினே vegetative cell என்னும் செரிய செல்லினே generative cell என்னான விலிக்கின்து இப்பல் large cell is known as vegetative cell and a small cell is known as generative cell vegetative cell இனே tube cell என்னும் விலிக்கியார்ந்து அதில்லல் nucleus இனே tube nucleus என்னும் விலிக்கியார்ந்து காரணம் இ vegetative cell ஆன the pollen tube in the formation of vegetative cell in the function of the pollen tube. That is why the vegetative cell is called tube cell. So, the large cell is known as vegetative cell and the small cell is known as generative cell. So, here we have the initial stage of the pollen grain. The wall layers of the cytoplasm and the nucleus are known as the cell. Now, the cell is called an unequal division. A small cell is called a small cell. The small cell is called a vegetative cell. செரிய செல்லான generative cell ஐட்டு மாரந்து vegetative cell is the larger cell of the pollen grain with abundant food reserves it contains large irregular nucleus ரண்டு cells இருந்து வருண்டும் அதில் large cell இனே ஆனு நம்மல vegetative cell இந்த விலிக்கின்னது அதிரில் nucleus வலிதாயிருக்கிம் function of vegetative cell is to provide medium for the movement of male gametes inside the pollen tube pollen tube இந்த formationம் அது போல male gametes நே carry செய்யா carry செய்து கொண்டு போவானல்லதும் आर्ड फंक्षिनान, वेजिटेटीव सेल्लिंदे फंक्षिनान 
smaller cell of the pollen grain that contain minimum amount of cytoplasm is the generative cell generative cell ennu parayunnathu aa rendu cells le cheriya cell neyana adinagathulla cytoplasm inde content valare koravayirikkum generative cell inde function ennu parayunnathu ee generative cell aanu mitotic division nadathi rendu functional male gametes aayittu maarunnathu pollen grain agathulla വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ല് പോളൻ ട്യൂബ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ പോളൻ ഗ്രെയിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പോളൻ ഗ്രെയിനിനെ ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് In about 60% of angiosperms, pollen grains are liberated at two-celled stage. Two-celled stage is the same as a vegetative cell and a generative cell. In that condition, the pollen grains are released in the same way. Pollen grains are released in the same way. In the same way, the flowering plants are divided by the generative cell. The pollen grains are released in the same way. The pollen grains are released in the same way. രണ്ട് മെയിൽ ഗാമിറ്റ്സും അപ്പൊ ടോട്ടൽ മൂന്ന് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ത്രീ സെൽഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലും പോളൻ ഗ്രീൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ പോളൻ ഗ്രീൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാം ടു സെൽഡ് കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സെൽഡ് കണ്ടീഷനിൽ ടു സെൽഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് സെൽസേ കാണുന്നുള്ളൂ ഏതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും അതേസമയം ത്രീ സെൽ കണ്ടീഷനിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സിനെയാണ് ഇവിടെ സ്പേം സെൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സിലും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടു സെൽ കണ്ടീഷനിലാണ് പിന്നീട് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് ഒരുപാട് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആർത്തീനിയം പോലത്തെ പല പ്ലാന്റ്സിന്റെയും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പല ആളുകളിലും ആസ്മ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലത്തെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് കോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് മെനി സ്പീഷീസ് കോസ് സിവിയർ അലർജീസ് ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയൽ ഡിസീസസ് ഇൻ സം പീപ്പിൾ ആൻഡ് ലീഡ് ടു ക്രോണിക് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് ലൈക്ക് ആസ്മ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എക്സെട്ര പോളൻ അലർജി കോസ് ചെയ്യും പിന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഹൈലി പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ കാണുന്നത് സോ പോളൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഫുഡിന് പോളൻ കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസസ് എ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് അത്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് റേസ് ഹോഴ്സസ് അത്ലറ്റിക്സിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് എനർജി കിട്ടാനായിട്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോളൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് ഹൈ എനർജി കണ്ടന്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് അപ്പോ അത്ലറ്റ്സ് അതുപോലെ റേസ് ഹോഴ്സസിന് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായത് കാരണം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇതാണ് പോളൻ പ്രോഡക്ട്സ് ബി പോളൻ കണ്ടോ എനർജി ഷേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം അതുപോലെ പോളൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ അത്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓടുന്നതിന് മുന്നേ ഒക്കെ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ എനർജി പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പോളൻ വയബിലിറ്റി പോളൻ വയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ അകത്ത് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സിനെ പോളൻ ട്യൂബ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നിട്ട് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റും മെയിൽ ഗാമേറ്റും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പോളൻ ഗ്രെയിനും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ചില പ്ലാന്റ്സിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ വയബിലിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് ഒരുപാട് കൊല്ലം വരെ വയബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ പ്ലാന്റ്സിലെയും പോളൻ വയബിലിറ്റിയിലെ ഡ്യൂറേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സോ പോളൻ ഓഫ് വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ് റിമെയിൻ വയബിൾ ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അരമണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ വയബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഏതിലെ ഗോതമ്പിലെയും അതുപോലെ നെല്ലിന്റെ ഒക്കെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ വയബിലിറ്റി ന
ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് പൊളൻ ഗ്രെയിനിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പൊളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പൊളൻ ഗ്രെയിന്റെ അകത്ത് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പൊളൻ ഗ്രെയിനും നമ്മൾ പഠിച്ചു മെയിനായിട്ട് എക്സൈന ഇൻഡൈന എക്സൈനിലെ സ്പോറോപോളനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക കെമിക്കൽ കമ്പോണന്റ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ജേംപോർ എന്താണ് പൊളൻ ഗ്രെയിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് സെൽസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ല് പൊളൻ ട്യൂബ് ഫോമേഷനും ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സിന്റെ ഫോമേഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ജേംപോർസിലൂടെയാണ് പൊളൻ ട്യൂബ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പൊളൻ ഗ്രെയിന് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അലർജി പോലത്തെ ഡിസീസസ് കോസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അറ്റ്ലറ്റ്സിനും അതുപോലെ റേസ് ഹോസസിനൊക്കെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ലാസ്റ്റ് പൊളൻ വയബിലിറ്റി ഒരു പൊളൻ ഗ്രീൻ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആവും എന്നതാണ് പൊളൻ വയബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല പ്ലാന്റ്സിലും പൊളൻ വയബിലിറ്റിയുടെ പീരീഡ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ചിലതിൽ മിനിറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ചിലതിൽ മന്ത്സ് ആയിരിക്കും ചിലതിൽ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കണം പൊളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം പൊളൻ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പൊളൻ ബാങ്കിൽ പൊളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിൽ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫീമെയിൽ പാർട്ട് അതായത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈനീഷ്യം അതുപോലെ അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് മുൻപ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്